Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing a very important topic from gynecology and that is premature ovarian failure. सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होता है सो हियर इन द डेफिनेशन इट हैज बीन मेंशन दैट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इज डिफाइंड व्हेन द ओवरी फेलियर अकर्स बिफोर द एज ऑफ 40 सो so, अगर 40 इयर्स से पहले किसी फीमेल की ओवरी अपना काम नहीं कर पा रही है अपने फंक्शंस में फेल हो जा रही है सो दैट कंडीशन इज नोन एज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर now that we know the definition, let's move on to discussing the causes. कि वो कौन से causes होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है. So first of all, here it has been mentioned about the genetic causes. That अगर Turner syndrome का case है, that is chromosome number जो है, वो 45X और O है, इस condition में हमें premature ovarian failure देखने को मिल सकता है. Gonadal dysgenesis, अगर gonads की properly genesis formation नहीं हुआ है, तो उस केस में भी हमें premature ovarian failure, जिसको हम POF, POF से भी कई बार question पूछा जाता है, या फिर premature ovarian insufficiency, ये जो दो terms है, इनसे भी question पूछे जाते है, that premature ovarian insufficiency and premature ovarian failure, क्या होता है? So moving on trisomy. अगर chromosome number 18 और 13 की trisomy है, तो उस condition में भी patient जो है, वो premature ovarian failure से सफर कर सकता है. Moving on X chromosome का अगर deletion है, so हमें पता है that X chromosome is the chromosome responsible for the appearance या फिर for the regulation of female as a female. तो अगर X chromosome का deletion है, तो उस condition में भी हमें premature ovarian failure देखने को मिलेगा. Moving on, कुछ autoimmune disorders हैं, जैसे auto antibodies का formation हो गया है, कुछ infections हैं, जैसे mumps और tuberculosis का, अगर ये हो जाता है, तो इसकी वजह से भी premature ovarian failure से सफर करती है female. Also, कुछ iatrogenic factors होते हैं जैसे radiation therapy हो गई, chemotherapy हो गई, ovary की मान लीजिए surgery कर दी गई, तो उस condition में भी ऐसा होता है और कुछ metabolic causes होते हैं जैसे galactosemia. अगर galactose का जो concentration होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से follicles में क्या देखने को मिलता है? Degeneration. Follicles are destroyed due to Toxic effect of galactose. तो उस condition में भी हमें premature ovarian failure देखने को मिलता है. Moving on, कुछ environmental causes हैं, जैसे smoking हो गया, pesticides का use हो गया, उस condition में हमें देखने को मिलता है. Also, FSH receptor जो होते हैं, अगर वो inactive या फिर defective है. Ovary जो है, वो उसके पास जो FSH receptor है, वो hormones को sense नहीं कर पा रहे हैं. This is known as Savage syndrome. या फिर हम इसे resistant ovary भी कहते हैं, so FSH receptor में कोई भी गड़बड़ी होने की वजह से भी premature ovarian failure हो सकता है, और कुछ idiopathic causes, कुछ unknown causes भी इसके लिए responsible है. Now that we have discussed the causes of premature ovarian failure, हम इसके signs and symptoms देखते हैं, so signs and symptoms बिल्कुल menopause की तरह रहेंगे, वो premature menopause रहेगा, लेकिन exactly same symptoms देखने को मिलेंगे, ovaries will stop producing estrogen and progesterone as well as eggs. So, ovary से ना तो hormone का secretion होगा और ना ही eggs का secretion होगा. Menses irregular हो जाएंगे, libido जो sexual activity है वो कम हो जाएगी, vaginal dryness हो जाएगी because हमें पता है that जो estrogen release होता है ovary से estrogen is only responsible for the maintenance of the moisture इन द वेजाइना या फिर जो नॉर्मल म्यूकस का सिक्रीशन होता है वेजाइना से वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है तो अगर ओवरीज विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सो इट विल रिजल्ट इन द वेजाइनल ड्राइनेस मूविंग ऑन मूड स्विंग्स लाइक डिप्रेशन एंजाइटी इरिटेबिलिटी कैन आल्सो बी ऑब्जर्वड इन द केसेस ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर Loss of fertility, obviously, जब ovary से eggs release ही नहीं हो रहे हैं, तो fertility में भी loss हमें देखने को मिलता है females के case में. Moving on, night sweats की problem हमें female में देखने को मिलती है, because हम 
अभी आगे मेनोपॉज भी पढ़ेंगे उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे फीमेल में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज उसमें हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है नाइट स्वेट्स की आफ्टर मेनोपॉज मूविंग ऑन हॉट फ्लैशेस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व जो कि मैंने आपको अभी बताया है Moving on, now let's discuss the investigation कि हम पता कैसे करेंगे So FSH और LH का level हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि जो ओवरी है वो रेजिस्टेंट हो गई है एफ एस एच और एल एच के लिए सो एफ एस एच और एल एच का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा ईस्ट्रोजन हमें कम मिलेगा मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया हुआ है दैट जो ओवरी है वो ईस्ट्रोजन से क्रीट करना बंद कर देगी और हिस्ट्री मिलेगी हमें ए मेनोरिया की बिकॉज जो ओवरी है वो फेल कर रही है मेन्सरल एबनॉर्मेलिटी हमने देखा था इनरेगुलर मेन्सर देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ए मेनोरिया भी ऑब्जर्व होगी नाउ लेट्स डिस्कस द कॉम्प्लिकेशन कि हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे अब क्योंकि ओवरी रिलीज नहीं कर रही है जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है तो इनफर्टिलिटी होगी ऑब्वियसली एग रिलीज नहीं हो रहा है ओस्टियोपोरोसिस डिमेंशिया एंड हार्ट डिजीजेस हार्ट डिजीजेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से देखने को मिलेगी ऑस्टियोपोरोसिस और डिमेंशिया आर द प्रॉब्लम विथ विच फीमेल सफर आफ्टर मेनोपॉज सो ये मेनोपॉजल इश्यूज है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं Now let's move on to discussing the management कि हम ये premature ovarian failure को manage कैसे करेंगे So हमें यहाँ पर hormonal therapy, hormone replacement therapy use करनी है In proved cases of autoimmune disorder, corticosteroids may be of great help. अगर कोई female है जो autoimmune disorder से suffer कर रही है जिसकी वजह से premature ovarian failure है तो हमें उसको corticosteroids से उसको manage करना है Induction of of ovulation can be achieved by by sequential administration of estrogen and progesterone or followed by gonadotropins for ovulation induction. So हमें अगर exactly cause पता नहीं है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और हमें ovulation induce करना है female में तो हम estrogen, progesterone और gonadotropins की help से ऐसा कर सकते हैं Moving on IVF with donor egg. क्योंकि जो फीमेल है ये अब इसकी ओवरी जो है वो इनसफिशियंट हो गई है या फिर फेल कर गई है तो अब ये फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम इसको आईवीएफ सजेस्ट करते हैं विथ डोनर एग स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कई केसेस में हमें देखने को मिल सकती है और कई बार प्रेगनेंसी हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन द केसेज ऑफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर बट This is rarest of rare cases की ऐसा हमें देखने को मिल जाए Moving on, let's talk about the diagnosis की हम diagnosis कैसे करेंगे So यहाँ पर एक diagnosis का triad दिया हुआ है premature ovarian failure का जिसमें हमें amenorrhea देखने को मिलता है female में Also serum estradiol level, estrogen का level हमें कम मिलता है और गोनाइड्रोट्रोपिन का लेवल हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है सो दिस इज द डायग्नोसिस ट्रायड दैट कैन बी सीन दैट शुड बी सीन व्हेन यू आर इंटेरोगेटिंग और डायग्नोसिंग द केस ऑफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर मूविंग ऑन ओवेरियन बायोप्सी इज नॉट टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर ये बात आपको ध्यान रखनी है दैट हम ओवरी की कभी भी बायोप्सी नहीं करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोज आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ऑल्सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू